nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Macri. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Macri. Esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. ¿Qué la droga en Argentina? ¿Qué es acero en Argentina? Cristina, según las encuestas, tiene un 30%, o sea, millones de votos, millones de seguidores, pero, mientras tanto, la cadena mediática del odio la quiere ver en cana, la quiere ver encarcelada, y a pesar de eso, a sus seguidores no les interesa absolutamente nada. Apuestan a ella, la siguen a ella. Tanto es así que hoy se han celebrado, en los últimos días, múltiples acuerdos con lo que viene a llamarse el kirchnerismo por parte de sectores del peronismo de las provincias donde el peronismo tiene una clara hegemonía, por lo menos la tiene hasta el presente. Pero el más incumplidor de la historia argentina, ¿de quién hablamos? De Macri, también dice que tiene millones de seguidores, o sea, un 30% del electorado, aunque ahora parece ser que un sector importantísimo de radicalismo lo está cuestionando. Pero vamos a tener también candidatas a presidente que sean no mujeres. También candidatos aquí en Córdoba, a... quizá a gobernador. Y ya le mostró qué va a hacer usted. Candidata a intendente de la ciudad de Córdoba. Soy candidata a intendente. Es ya candidata a intendente por una fuerza que se llama... Va a ser un frente electoral conformado por denominados progresistas, a pesar de que la palabra está devaluada, pero en donde bueno, van a converger distintos sectores que vienen desde el socialismo, barrios de pie, digamos, distintas fuerzas políticas que nos hemos agrupado alrededor de lo que se... Un algunos dicen por allí, de derrotados, resentidos. Bueno, en principio yo no soy ninguna de las dos cosas, ni derrotada ni resentida. <risa> así <optimista>. que <risa> absolutamente es lo que me sobra. En este país el que no es optimista le va mal, así que en general suelo ser optimista. No, en realidad creo que el progresismo tiene un desafío en la Argentina, ¿no? Eh, venimos de una época eh, de, de un antecedente muy fuerte, dominó el kirchnerismo que se enrolaba en el progresismo, pero que claramente es responsable también, de algún modo, del triunfo de la derecha y del triunfo de Macri en la Argentina. Por lo tanto, el desafío que tenemos los sectores progresistas es revaluar la palabra progresismo, rescatar la función del Estado y la presencia del Estado, no como un espectador, sino como un articulador central de las tensiones sociales. Y en la ciudad capital ese es un tema imprescindible. Fíjate vos, Carlos, que estamos en la ciudad de Córdoba, cuando el problema es la fibra óptica, porque en el mundo el tema de la fibra óptica, los autos sin chofer, la inteligencia artificial, en la ciudad capital estamos discutiendo. Que levanten la basura, que pongan las luces, que corten los yuyos, o sea, problemas del siglo XIX que todavía en el siglo XXI no hemos resuelto. Se cristiniza el peronismo, Marcelo Faro, usted no es dirigente de, del peronismo de Córdoba ni del peronismo nacional, pero es una figura de consulta y además fue el colaborador más próximo de José Manuel de la Sota. Uh -huh. Esto que dije en la introducción, que muchos sectores llamados kirchneristas de varias provincias han hecho acuerdos superestructurales, uh -huh. pero bueno, acuerdos al fin, con el peronismo llamado oficial. ¿Esto significa una cristianización del peronismo? Yo creo que lo que significa es eh, la necesidad de un acuerdo de supervivencia para que no siga gobernando Macri. O sea, porque si Macri supervivencia sigue... Supervivencia para que no gobierne Macri claro. requiere ese acuerdo. Por supuesto. Y Cristina hoy tiene la ventaja de que ella, que tiene un proyecto para mostrar, es la que capitaliza todas las macanas que Macri hace cotidianamente. Entonces es imposible no tener en cuenta a Cristina, a lo que hizo, bien o mal, pero como figura central es imposible no tenerla en cuenta. Entonces yo creo que hay... Eh, es la necesidad de todos aquellos que pensamos que Macri viene cometiendo error tras error 
no solamente es el presidente que más ha mentido en la historia y el que más ha incumplido en la historia argentina, sino el que está llevando a, una, a un deterioro socioeconómico a la sociedad argentina de un nivel extraordinario, donde tenemos una de una enorme desocupación, una, eh, un freno en la actividad económica, pero un freno descomunal en la actividad económica que todavía no ha llegado al piso que puede llegar. Mezclado con inflación y mezclado con incapacidad de conducción, es un cóctel explosivo del que hay que salir. Entonces, hoy, Cristina y todos, todos los que piensan que Macri ha hecho macanas y nada más que macanas, no tienen cómo no reunirse. Entonces bueno. sería, sería ingenuo eh, pelearse, eh, dividirse. Entonces, eh, seguramente habrá muchas divisiones entre el que usted llama ese otro peronismo y el cristinismo o el kirchnerismo. Habrá un montón de, de divisiones, habrá un montón de, Veo muchas siglas, de diferencias de opiniones. Llamo de una manera determinada. Y bueno, pero. Pero si la opción es que sigue gobernando Macri, Para es, salir, es muy raro esto. ¿Romina del Pla va a ser candidata a presidente de la República o un sector interno del FIT, del Partido Obrero, la propone? Mira, el Frente Izquierda está discutiendo, todavía no ha definido la totalidad de las candidaturas, así que a mí me, me puede tocar desde presiden la presidencia Romina para, para abajo que están viendo ahora el diputado nacional del FIT. Este, me puede tocar cualquiera de los cargos eh, que puedan ser eh, propuestos, pero lo que nos parece fundamental desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, justamente insistimos en que no podemos caer en esta idea de que, digamos, pasemos de, de un gobierno horrible a otro gobierno que ya gobernó y que ha dejado terribles consecuencias también. Y en este sentido vemos que han sido socios estos dos sectores del ajuste. Es, habla del gobierno de Kirchner. Por supuesto. Kirchner y su, de, después, del kirchnerismo, su pero vos fíjate que el, que el peronismo, en todas sus variantes, el PJ, los gobernadores han acompañado la política de ajuste del gobierno. Porque si no, el Macri no podría haber avanzado ni con los presupuestos de ajuste que aprobó, no podría haber avanzado con el pacto fiscal que le firmaron todos los gobernadores. ¿no? la reforma jubilatoria, que le votó una parte muy importante del peronismo. Entonces acá no hay... Este, ahora se preparan para la campaña electoral, pero acá han sido todos parte de esta política de ajuste y por eso creemos que el Frente de Izquierda es una alternativa que no solo es para el proceso electoral, sino para intervenir organizándonos y defendiendo los reclamos de los trabajadores y la juventud Javier, desde ahora. ¿no? Usted escucha, diputado nacional, de Cambiemos, una figura del PRO además, y apoderado también. Así es. En estos, Cuando escucha en estos... estas impugnaciones, además la dice yo también, me hago cargo de ella, el presidente más incumplidor, a mi entender, Mauricio Macri. Además de su palabra, además de incumplidor, devaluada, a mi entender también. ¿Qué, qué experimenta usted? A ver. ¿Qué está yo... viviendo en estos momentos las presentaciones de las listas? Que es Estamos una guerra micro... de exterminio. Estamos en los días del microclima de la política que nada, no tiene nada que ver con la realidad de la gente. Es, decir, es cómo se seleccionan los candidatos para enfrentar una elección. Eso es cierto. En eso no interviene la gente. Ahora, interviene la gente que está vinculada al partido siendo militante, no la gente que está con sus problemas cotidianos. A eso me refería. Pero digo, yo respeto su opinión, porque lo respeto a usted, porque es una persona respetable. Pero la verdad es que si hubiera una forma de medir este, quién mintió más, eh, no sé quién estaría ganando esa competencia, creo que no sería Macri. Macri, como todos los presidentes, candidatos a presidente siempre, proponen lo que se trabaja eh, en la propuesta y es el sueño y la esperanza de poder revertir tantos años de fracaso en la Entonces, luego, cuando la gente con el voto le otorga la confianza para gobernar, ahí hay que empezar a honrar esos compromisos. Se ha hecho un gran esfuerzo por cumplir todas esas propuestas, pero no es porque se mintió adrede y se sabía que se iba a hacer otra cosa. Posiblemente, como el mismo presidente Macri lo ha dicho, a veces se subestimaron la gravedad de los problemas o confiaron mucho en este, la posibilidad de resolverlo. Eso puede ser cierto, pero es un gobierno que está acostumbrado a decir la verdad. Y, y los argentinos estamos como más acostumbrados a que digamos, no, nos cuenten la historia más, más fácil, más corta, que si hay 70 años de mala administración, en dos años, en un año lo vamos a arreglar y no es así. Todas las medidas que se tomaron de fondo, de macroeconómicas, los gobernadores, como dijo, dijo bien Romina recién, las acompañaron, pero no porque sean demagogos los gobernadores, sino porque saben que son medidas correctas. 
Ahora también está la otra parte del gobernador que lo tienta, las medidas populistas, para tratar de complacer a la gente que siempre depende del clientelismo político, que estamos empeñados en desterrar. No es difícil, no es fácil, perdón. Es muy difícil lo que nos hemos propuesto. Pero bueno, creemos que si solucionamos esos problemas de raíz, la Argentina va a tener otro futuro. Guillermo Borioli, sí. es mentira. El... ¿Te puedo hacer primero una pregunta yo? Sí. Porque no pude leer antes de venir. ¿Dónde está el presidente? ¿En Vietnam, en la India o en Villa Langostura? Bueno, te escucho la pregunta. ¿Es un hombre propenso a la mentira o por el contrario lo que hace es para responder a los intereses a los cuales representa? Que Carlito creo que Esto durante... Es decir, que es incumplidor es como si fuese ajeno a los intereses que finalmente resultan beneficiados. Carlos creo que durante tres años se dedicó a ejecutar el programa político económico que había pergeñado, que es de beneficio a las minorías en la Argentina, a las que él responde. Eh, realizado el ajuste y todo el barajuste, el barajuste que vino, se retira de escena porque quiere preservarse. Lo que va a tocarnos vivir de acá hasta octubre va a ser tan grave que Durán Barba o alguno de esos maquiavélicos que tiene al lado parió una idea que lo retiremos al presidente para que no le lleguen los cachetazos. ¿A quién le pega la gente hoy? Si no está, no sé si está en Angostura, en Vietnam o en la India. Y encima mienten porque dicen que han descubierto un nuevo mercado en la India que participa junto a la Argentina desde el año 62 en el G10, en la búsqueda de eh, créditos internacionales, desde allá viene la historia. El último que fue, fue, eh, fue Tayana, fueron a vender este, tecnología. Y hoy nos miente tanto que vamos a consagrar la forrajería que nos están dejando. Fueron a vender limones, huevos y semillas. Este es el país que tenemos. Entonces me preocupa que digan que estamos sumergidos en, la, en el microclima de la discusión de las candidaturas. La gente quiere comer, quiere que le saquen de encima el peso de las tarifas. ¿Es cierto lo que dice Liliana? Hemos perdido tiempo, entonces hoy no sabemos quién es progresista y ya no hay tiempo de saberlo. Y estamos actuando de un modo... Y es necesario saber quién es progresista. Y yo lo que quiero es todo contra Macri, no me importa otra cosa. Entonces no tendríamos venga, que estar peleando no, en vez de con 20 consignas distintas. No, con Vengan los 20, no. vamos todos juntos. Venga de donde venga, Ortiz Pellegrini. Hola, oh, mire. Eh, perdón, perdón, gente. no de donde vengan. ¿Saben cómo va a terminar la cosa? Tan polarizada que va a terminar. Cristina, que no me interesa Cristina, aunque la respeto mucho. Me interesan los progresistas que votaron a Cristina. Y lo que quiero es que esos votos progresistas, que son el 30%, no terminen en la caja fuerte de los ladrones bonaerenses, que son el PJ, que va a terminar siendo eh, quien va a captar la, 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 la posibilidad electoral y se van a terminar dirimiendo los PJ tradicionales, más los que no tendrían que estar ahí, más los señores del Romina de Plata vive en el corazón, en la matanza vive, nada menos que allí. Pero le preguntaba a Ortiz Pérez Mire, la Argentina está viviendo en mi criterio el peor escenario de su historia. Tradicionalmente la historia de Argentina... Me, me detengo un segundo. El peor escenario de sí, su historia. Sí, sí, sí. La Argentina tenía generalmente dos fuerzas políticas, conservadores, radicales, radicales, en fin... Ahora estamos todos diluidos, es una especie de disolución generalizada. Y lo peor del tema es que vivimos a ver en qué plano del infierno nos vamos a colocar. A ver, Cristina era el infierno en nuestro criterio. Entonces estábamos todos contra Cristina y entonces llegó Macri. Ahora Macri que también está en el infierno y entonces la discusión es a ver si nos vamos a quemar en el primer plano, en el segundo plano, como lo escribió el Dante. Nosotros creemos, hablo del gen que por más que parezca una locura, hay que crear una fuerza que pueda escapar del infierno. Bueno, nosotros, los socialistas, algunos sectores... Crear una nueva fuerza. Estamos en eso, son todos partidos más pequeños que estamos de alguna forma tratando de concluir, confluir en una, en una fuerza nacional, tratando de que la Argentina elija la vida, no donde nos vamos a quemar, porque... Uno era una banda de delincuentes. Algunos ya están camino a la cárcel, otros van a estar. Y los otros quieren cambiar a la gente de una forma increíble. Este, no, mire, acá hay que decir no se va a morir de hambre, se va a morir por falta de remedio. Este, al paso que vamos, yo me parece que el modelo Chile, el modelo Paraguay, es el que empieza a mirarse. ¿no? Cuando esta historia empezó, un amigo mío que es un poco más viejo que yo, en ese tiempo, el salario mínimo en Argentina era 900 dólares. 
Y este me dijo, no se engañen, dentro de unos años vamos a estar en 300 dólares, 350. O sea que todos nos reímos. Fuimos a cenar la otra noche después de tres años y el tipo dijo, ¿vieron que tenía razón? No es que no hay plan, hay plan. Totalmente. El plan es hambrearlo a todo, Totalmente. dejarlo a nivel de 250 dólares Totalmente. promedio mensual. En otras palabras, miremos a Paraguay. Este es, entonces esto es intolerable. Y si es intolerable, tratemos de no volver a Cristina, porque Cristina nos va a robar lo poco que tenemos. Para gobernar la ciudad, Liliana, ¿es necesario tener una definición nacional? No, no necesariamente. Digo, para hacer política va a haber que tomar decisiones políticas que involucran la cuestión nacional. Lo cierto es que las elecciones son separadas, nosotros votamos en mayo junto con la candidatura a gobernador y la historia nacional será posterior, pero claramente, por lo menos yo como dirigente política, tendré que tomar una decisión en ese momento. Pero Hoy estamos discutiendo a, la ciudad. Frente a su candidatura, la gente, ¿qué es lo que le requiere? ¿Qué es lo que le demanda? La gente demanda estas cosas tan simples. Primero, está claro y comparto el diagnóstico, ¿no? Estamos en una Argentina en donde el 50% de los niños, niñas y adolescentes está bajo la línea de la pobreza. O sea, esto, este es uno de los países más ricos del mundo. Entonces, cuando yo lo escucho a Javier Preto decir que algunos hacen clientelismo, llevan adelante programas que tienen que ver con programas sociales, yo me pregunto, ¿cómo creen que van a contener? La gente está... Muerta de hambre. ¿Está no claro? Luz. No puede pagar ni las tarifas, no puede pagar nada. Yo coincido con Ortiz Pellegrini que acá no es que Macri no sabe qué hacer. Macri sabe perfectamente qué hacer y lo hizo, digamos, como Menem lo hizo, Macri lo hizo, que tiene que ver con un programa básicamente en beneficio de los sectores económicamente poderosos. Digo, este país es una timba. Este país es una timba. Entre el dólar y las tasas, este país es una timba. Entonces, este es un problema que no podemos desconocer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ciudad capital que tiene hoy 1.400.000 habitantes, ¿sí? en, en perspectiva del, del censo del 2010, y tenemos un, un conurbano de la capital con una situación de pobreza extrema. Entonces, los gobiernos locales van a tener que empezar a intervenir fuertemente en ver cómo sacamos a la gente de la pobreza, van a, a tener que empezar a intervenir, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, con, con lo que implica tener perspectiva respecto, por ejemplo, de la violencia urbana, de la violencia hacia la mujer, cosas que antes los gobiernos locales no estaban acostumbrados a hacer, vamos a tener que empezar a hacerlas. Para usted, Faro, la resistencia de los sectores populares, ¿es suficiente? Visualizando Mire, Carlos. cómo se movilizan estos sectores. Mire, Carlos, eh, lo que la gente visualiza, me parece a mí, lo que creo que cada uno de nosotros seguramente coincidimos, eh, es que hay una deficiencia gigantesca de gestión. Sí, claro. Es decir, los gobiernos hoy no gestionan, uh -huh. casi diría sin excepciones, me hago cargo. Los gobiernos han perdido la capacidad de gestionar, han perdido la capacidad de planificar, han perdido la capacidad de resolver de problemas. ¿Han no, perdido eso? No, yo creo que, que han priorizado otras cosas menos importantes que la gestión cuando un gobernante lo que tiene que hacer es gobernar. Un gobernante lo que tiene que hacer es elaborar un plan para resolver una cantidad determinada de problemas, ir en el camino correcto, plantearse metas y ejecutarlas con habilidad. Todo eso ha desaparecido prácticamente en ningún nivel de gobierno, ni nacionales, ni provinciales, ni municipales, hay gestión. Recién Romina contaba que se encontró con una ciudad casi detonada, pero es que es lo habitual, esta ciudad es inviable, esta ciudad no tiene capacidad para que uno se traslade de un lugar a otro. O sea, está toda detonada, pero no solamente Córdoba, Córdoba está en el extremo, ¿no? porque le ha tocado ha salido de una y se ha metido en otras, cada vez se ha metido con peores que la, han, que la han tenido a cargo como gobierno y realmente es caótica. Pero es que esa deficiencia de gestión involucra a todos los sectores de gobierno. Los gobernantes pareciera que no quieren más gobernar con gestión inteligente. Entonces, la gente ante eso reclama, putea, se enoja, se indigna y se expresa. Entonces, toda esa resistencia popular que usted, que usted habla es una resistencia ante... Están pasmados ante esa incapacidad de quienes gobiernan de que resuelvan las cosas. Si nadie les resuelve los problemas, la gente se encuentra en un grado de desorientación extrema porque la gente no tiene capacidad para resolver sus propios problemas. Mire, 
usted sabe, me conoce hace muchos años, yo empecé cuando era muy jovencito, cuando tenía menos de 20 años, eh, en grupos parroquiales hacíamos pequeñas cosas solidarias, ¿no? Conteníamos, teníamos el ropero comunitario, hacíamos capacitación a los chicos en la escuela, o sea, resolvíamos pequeños problemas. Hoy, solo los gobiernos pueden resolver los grandes problemas de la sociedad y no lo hacen. Yo quiero Entonces, saber, eso Romina, es una crisis gravísima. Salimos de esta situación con el diagnóstico, prácticamente hay coincidencias. Sí, mira. Y de coincidencias en los diagnósticos me parece que está súper poblada particularmente la televisión. Sí, acá digamos creo que hay una, una cuestión que es clarísima. Lo que tenemos son despidos, este, desocupación creciente, una carestía de vida y una inflación brutales, este, y hay un proceso de confiscación de, de trabajadores y jubilados que es ya insoportable. En ese punto, justamente vos le preguntabas este, a, a Marcelo. quien Marcelo. al lado, a Marcelo, eh, si sí, la, la protesta popular o el reclamo popular eh, se desenvolvía. Mira, yo creo que el, la mayor parte del reclamo popular está contenido por las direcciones sindicales que, que están contribuyendo al desastre del gobierno de Macri. Porque Macri no podría aplicar esta política de ajuste y de confiscación brutal si no hubiera contado con la colaboración, como ya dije, de un amplio espectro político de gobernadores, PJ, kirchnerismo en diversos, en diversos niveles, pero también de las direcciones sindicales. ¿Dónde está la CGT frente a esta oleada de despido? Vos fijate, no paran de presentar las, las patronales llenas de dinero, por cierto, como la de FATE, Recursos preventivos de crisis que son truchos para que para poder despedir sí, trabajadores claro. sin tener que hacerse responsables. Y eso está avalado, pero está, se deja hacer también por la burocracia sindical que el, eh, las centrales están dirigidas por el peronismo en diversas variantes. Lo hemos escuchado a Jackie decir que está al frente de la CTA, que el que hace paro este, este año es funcional a la derecha. Es un tema gravísimo. Por eso desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, la coordinadora sindical clasista lo que estamos planteando es la necesidad de intervenir activamente frente a cada problema. No podemos esperar a, a ninguna elección porque claramente el resultado electoral va, va a llevar o a uno o a otro que van a seguir aplicando esta misma política. Por eso hay que intervenir activamente un paro activo nacional de 36 horas, la intervención de los sectores sindicales. Te viene acá... de la posibilidad de un paro, claro, pero, pero no se fija la fecha, nada. Te das cuenta que no, no hay ese tiempo. Por eso el 14 hicimos una gran movilización de los sectores combativos y creo que es el camino de intervenir con nuestra propia política en este periodo. Preto, ustedes sin el apoyo de parlamentarios de extracción peronista no hubieran podido gobernar. ¿Creen que Así. este año lo van a tener? Seguimos en minoría. Eh, a pesar, empezamos en minoría, en la mitad del mandato hubo elecciones y seguimos en minoría. Y eso fue justamente una de, la, de las mejores acciones que hemos tenido, digamos, la búsqueda del consenso. Hemos acordado leyes, con, no solamente con el peronismo, con muchos otros bloques, bueno, Romina lo sabe, y se han Cuando sacado leyes no. muy importantes. Claro que fue mucho más productivo, el primer año sacamos 120 leyes, el segundo año fue un poco menor, el tercero ya más complicado, y este es un año electoral, así que este, va a ser más complicado poder sacar. Pero las leyes importantes, en las leyes importantes, hay acuerdos importantes, como el de financiamiento de la política, que es clave, es clave para cambiar todo lo que estamos hablando acá, es muy importante ese proyecto de ley, ayer... Este, Liliana participó en el Congreso en un debate que se está llevando adelante con ONG y con mucha gente que está participando de cómo transparentar el financiamiento de la política, que es clave para todo esto. Pero eh, acá es, es el arte del consenso, porque nadie tiene mayoría. El otro día yo lo escuchaba al senador Pichetto hablar casi con desprecio, con ironía, de algunas propuestas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el nuevo Código Penal, dice, son casi prácticamente descartaba la posibilidad bueno, de tratarlo. Fíjese, fíjese, muy, muy bueno el ejemplo que usted trae. El Código Penal, el Código Penal, no es la ocurrencia de Macri o un asesor en derecho penal que Macri lo puso a redactar el código y que ahora lo envió al, al Senado. El Código Penal, primero, se tomó la decisión de crear un, eh, una... Uh, ¿Cómo se llama? Una comisión de revisión sí. del código. Donde Presidida por un miembro de la Casación. 16 expertos en derecho penal. Pero no son solo estudiantes, son jueces, camaristas, fiscales, catedráticos, gente de lo más granado que hay en el derecho penal en la Argentina. Ese código es fruto del consenso sí. que han arribado toda esa comisión que luego pero ese fue avalado. Consenso de no, 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 pero espera, espera, espera. Yo quiero hacer una aclaración Yo muy también. importante de este Yo tema porque hacer. conozco profundamente lo que hace la política penal juvenil. El gobierno de Macri, 
en materia penal juvenil que están discutiendo la baja de la edad de la imputabilidad y demás, lo que ha hecho, ha traicionado a todos los dictámenes nacionales e internacionales en la materia. El gobierno nacional de Macri convocó hace más de dos años a todas las secretarías de niñez, adolescencia y familia del país y hay un dictamen por unanimidad en relación a dos cuestiones. La primera, que es necesario modificar la ley penal juvenil. Es cierto, porque tenemos varios problemas y usted los conoce. Pero el segundo tema en el que todas las CENAF de Argentina coincidieron era que a los efectos de la política penal juvenil no era necesario y era contraproducente de le da la imputabilidad. Pero Entonces, no es lo central. Del no, tema. pero si sí es lo central porque, porque siempre... hacen campaña con a eso, ver, creyendo no, que a la no, gente a ver, le están teniendo no, 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 Se ha incluido el tema. No, no, no. A ver, sí, sí, a ver un momentito. La Mira. opinión de Ortiz Pellegrini. Eh, el señor diputado sostiene que hay jueces muy importantes que están en esto. Yo quiero decir que eso no es ninguna garantía de nada. Primero porque, porque el derecho... va a consultar, doctor, si no sabe Pero primero expertos. porque el derecho no tiene una vida independiente de la política. Y segundo, si usted quiere, eh, si en Córdoba lo pusiéramos al juez Hidalgo en una comisión de algo, ¿alguien cree que va a creer algo? Bueno, pero... Si ese tipo no lo cree ni la madre, ni el padre, ni eco, eso... es una justicia. Discúlpeme, esos Así que no me venga a expertos con no fueron objetados por nadie. Pero, a ver... Estoy de acuerdo que hay pésimos jueces, pero obviamente. El derecho, no, el derecho no funciona como un ente aparte del mundo. Bueno, pero entonces elegiremos nosotros. A ver, bueno, a ver, un momentito, pero nosotros. planteaste una cosa que me parece tremendo. Es decir, que ustedes rescatan el consenso como la posibilidad de construir en leyes lo que necesitan. Sí, hace años que no se hace eso. Antes se tomaba una decisión una sola persona. Por por decreto de ¿A usted le parece urgencia? mal que se no tome decisión en conjunto ahora? y no una sola persona? ¿Por qué no estamos en sesión? ¿Por qué no extendieron el plazo parlamentario para que hubiera extraordinaria? ¿Por qué están parados ahora? Pero si usted conoce, como, usted conoce cómo se construye el consenso, sí, no, es, no es con un decreto, vayan a sesionar a todos los días para sacar de la sociedad, Y ustedes lo que explicar. buscan son los títulos que los medios le meten a la sociedad, y muchos de ellos son ciertos, para hacer campaña electoral. La inseguridad, la corrupción, hasta ah, en serio, gobernemos creando condiciones de gobierno para que no exista Coca-Cola, que es una mentirosa empresa internacional que nos quiere hacer creer que está en crisis en la Argentina. Aumentó la pauta publicitaria en los canales de Córdoba hoy para que se consuma la Coca-Cola sin azúcar. Me viene a decir que van a proceso preventivo de crisis porque están mal. Es cierto, perdieron el 14% del mercado porque se achicó porque la gente no morfa que va a tomar Coca-Cola, pero además perdieron porque hay quienes fabrican Coca-Cola a un precio mucho más real y le sacaron el mercado. Esto es lo que hay que corregir con política. No los títulos de los diarios que después se los publican Clarín y que los benefician a ustedes. Estoy de acuerdo, hay que ocuparse no, no en los títulos, sino en la acción. Ahora, eh, como decía Marcelo recién, los gobiernos, yo no generalizaría, hay excepciones de gobiernos que planifican, ejecutan bien y tienen buenos resultados. Hay, hay ejemplos. Rafael es uno. General de esa, acá nomás, un, una ciudad chica en la, Carlo, en la, en la Carlota fue otro. Pero digo, la verdad fue otro. Planificamos, ejecutamos y cumplimos un altísimo porcentaje de lo planificado. Ahora, eh, es cierto que la mayoría prefiere no planificar. Esa prefiere hacer un puente, es cierto, las un puente que sobre hacen, el lago San Roque de 3.000 millones... Para algunos, no para todos. Perdón, no necesitamos en esto tampoco. Prefieren hacer un puente de 3.000 millones sobre el lago San Roque y no hacer con 1.100 millones todas las cloacas del de, este, lago y la periferia. Hoy estaba Villa Libertador con la gente de la calle pidiendo bueno, la cloaca y estamos haciendo una... Está clarísimo que no se planifica. Estamos pasando a la pausa obligatoria. En un, dos minutos estamos de regreso. Estamos en un momento crucial en América Latina con los hechos que pueden llegar a ocurrir, están sucediendo obviamente, pero no con la intensidad dramática que pueden llegar a tener el día sábado en Venezuela y particularmente en la frontera con Colombia y también con un probable, probable, hipotético ataque de los Estados Unidos. Sectores de izquierda dicen que ustedes, los trotskistas, no están identificados con la gestión del gobierno de Maduro. Bueno, eh, desde el Partido Obrero y del Frente Izquierda hemos sido siempre muy críticos de todo lo que han sido los procesos de gobiernos nacionales digamos, autollamados nacionalistas y hemos ido marcando mucho los límites del chavismo y por supuesto después de Maduro. Sin embargo, que no apoyemos al gobierno de Maduro no significa que avalemos la injerencia y el golpe, el golpe de Estado que quieren dar Trump, este, la Unión Europea y demás detrás de Guaidó. 
no, no avalamos esa injerencia externa y la salida a la crisis de Venezuela la tienen que dar los trabajadores y los habitantes de Venezuela, por ejemplo, convocando un congreso de trabajadores y, y, y la juventud que decida cuál tiene que y ser. Llamando el destino, a elecciones, ¿no? por ejemplo. Bueno, en ese punto se resolverá, pero justamente lo que nosotros entendemos es que no se puede resolver mediante. Este, un, una injerencia de, de aparte de gobiernos que hablan en nombre de los derechos humanos y que se la pasan aplastando los derechos humanos en el mundo entero, ¿no? Entonces es muy este, además estamos viendo cosas que después se, cuest se cuestionarían en cualquier otro caso. Si yo te digo, hay que dejar de pagar la deuda externa, hay que confiscar y nacionalizar todo el sistema hidrocarburífero este, en el país, van a decir, ¿cómo? No se puede hacer semejante cosa sobre la propiedad privada y demás. Pero sin embargo Trump está confiscando este, los fondos de, de Venezuela como si nada ocurriera. ¿no? Estamos Entonces, viviendo, es como hemos dicho problema. aquí, una situación en Argentina verdaderamente dramática por las necesidades populares. Pero somos habitantes de América Latina y no podemos dejar de pronunciarlo. Usted falo respecto a la situación que hoy vive Venezuela, que es una divisoria de agua sí, sí. en el continente acerca de las posiciones que se toman. Sí. Primero... Tengo ganas de aclarar esto. No es poco importante el problema de Venezuela. Claramente no lo es. Yo, yo siento que nosotros somos una patria grande de América Latina. Eso, eso siempre, lo he, siempre lo he pensado de esa manera. Entonces, no es eh, poco importante que Venezuela esté sufriendo de la manera que está sufriendo. Pero convengamos, creo que usted coincidirá conmigo, que detrás de Venezuela se ha armado un circo para evitar hablar de los problemas que los argentinos tenemos, muchos de los cuales son tanto o más graves que los de Venezuela. Entonces, eh, uno prende a algunos canales de televisión y solo ve Venezuela como si fuera fácil pagar las tarifas en la Argentina, como si no fuera verdad que el 34% de la población económicamente activa de la Argentina está buscando trabajo, ¿sabía? Ese, de ese dato nadie habla. Pero entre Subocupados, demandantes de trabajo, entre los desocupados y entre los ocupados que salen a buscar trabajo porque no les alcanza, hay un 34%, según los datos oficiales del INDEC, no son un invento ni ninguna consultora que lo dice, el 34% de la población económicamente activa de la Argentina está buscando trabajo todos los días. Eso es una tragedia, es una tragedia humanitaria, es una tragedia de una enorme dimensión. No quiero escaparle la, la definición de Venezuela. Para mí, yo Pero digo... digo yo, pero digo una cosa poco, poco, poco correcta. Para mí, Maduro es un gobernante desastroso. Y la culpa de la injerencia norteamericana y todos estos sectores que pretenden ahora carroñar Venezuela, la tiene Maduro. La tiene Maduro con su incompetencia, con su incapacidad y con su payasesca manera de gobernar. Eso es lo que creo respecto de Venezuela. No es que los regímenes populares fallen, no, no, Maduro hizo desastres en Venezuela que hoy están costando que Estados Unidos le quiera meter mano, le quiera meter mano al subsuelo, al petróleo y a todo lo demás. Estas definiciones son muy importantes para saber dónde estamos cada uno de nosotros, porque esto no es obviamente una dependencia de investigaciones, ni tampoco una división de inteligencia policial, ni tampoco formamos parte de la cadena mediática del odio, como la llamé yo, a quienes propician salidas para otros países y también para el nuestro. Así para el es. Para ustedes lo de Venezuela, Borioli. Es el drama del mundo. Porque así como alguna vez eh, arrasaron Medio Oriente porque necesitaban el petróleo y tenían que vender armas, ahora como no pudieron allá, vienen por el petróleo de, de Venezuela. Es Trump, que se ha este, convertido en el dios del mundo y así deshace. A tal punto que hoy es Venezuela, pero en 60 días va a ser Bolivia, porque dos senadores republicanos presentaron un proyecto instando al Congreso de los Estados Unidos a que se pronuncie en contra de la reelección de Evo Morales. Ese es el, el estado de cosas que estamos viviendo. Una locura, una locura. Y búsquenlo, es muy fácil googlear hoy, pongan proyecto republicano, Evo Morales le va a aparecer en Internet la información sobre este bárbaro atentado a la democracia que está cerquita, porque lo van a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Sí. Sí. Yo, yo agrego una cosa. Sí. Yo no voy a defender a Trump de ninguna forma. 
ahora que Maduro es un tirano total y que no merece el gobierno, absolutamente de acuerdo. Yo creo que ese tipo hay que sacarlo lo más rápido posible. El mismo argumento creo que, que lo el en este punto hay que llamar a elecciones libres, controladas por autoridades internacionales, por supuesto, y ninguna intervención exterior. Pero Maduro, un tirano de cuarto. Guaidó prometer elecciones para un mes y en vez de elecciones hace un festival con Juan Luis Guerra cantando con los evangélicos. ¿Cuáles son los puntos centrales de su programa? Ah, el programa está basado en estas cuestiones muy... Es que muy... No, falta mire, muy poco tiempo no, para que el pueblo no, se pronuncie. No, no, falta poco tiempo, pero estamos tratando de construir escuchando a la gente. Pero escuchaba algo que dijo Falo y me viene bien la pregunta. Que él dijo... Esta ciudad es inviable. Le voy a contar algo que usted quizá lo sepa, pero seguramente Ortiz Pellegrini también porque estuvo muy cerca. Cuando Ramón Bautista Mestre fue intendente de esta ciudad... Ah, no, el padre. El padre, Ramón Bautista. Esta ciudad no llegaba a tener un millón de habitantes, tenía 900.000, algo así. Recuerdan, yo no lo escuché, pero me lo contaba un colega suyo, que Ramón decía, cuando esta ciudad pase el millón de habitantes, Colapse. es inviable uh -huh. en estos términos como está pensada. Es inviable. Fíjese que Rubén Américo Martí tuvo la excelente, la brillante idea, visionaria idea sobre el tema de la descentralización y los CPC. A partir de ahí nadie más hizo nada. Usted tiene que mandar un camión de sostructor y tiene que ir de, de donde lo guardan hasta la otra punta una hora y media. Cuando llegó, desobstruye otra hora y media. Esta ciudad tiene un problema institucional de gestión tremendo. Tiene temas que de los que no se hace cargo, el gobierno municipal, los gobiernos locales tienen que empezar a intervenir en seguridad ciudadana, porque fíjese... Te lo dijo hace un momento. El primer femicidio, el primer femicidio de este año en la ciudad de Córdoba, sin lugar a dudas tuvo que ver con la personalidad del femicida, esto está fuera de discusión, lo digo no, como no profesional, pero tuvo que ver también con la tremenda ausencia del Estado, un colectivo que no podía ingresar porque las calles estaban anegadas porque había llovido, cosa que suele ser muy común en enero, que acá llueva, ¿está? Los yuyos estaban altos, no había luces, Perdón. nada pasaba. Si llueve mucho, no van a poder no, elegir este tiempo, se va a inundar todo. Totalmente. Entonces, estas cuestiones que son de gestión, es lo que tenemos que revertir. Entonces me dice, ¿cuál es mi programa? Mi programa es limpiar la ciudad, es poner orden en el tema de las finanzas municipales y poner orden en los negocios. Esta municipalidad, como está, es un kiosco de negocio tras negocio tras negocio. Todo el mundo tiene un negocito. A fin de año pasado, se, por ejemplo, se aprobaron convenios urbanísticos escandalosos. Uh -huh. Escandalosos. En donde los grandes, las grandes corporaciones inmobiliarias hacen un negocio millonario a costa de qué? De generar barrios donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay ningún servicio. Esta es la propuesta central. Usted anunció virtualmente su programa en tres o cuatro Totalmente, puntos. Totalmente, esa es. Macri ganó las elecciones tres años atrás, cuatro en Córdoba, con la diferencia que obtuvo en Córdoba, un setenta y tanto por ciento, hoy ha reducido enormemente su inserción, y el PRO, partido al que usted pertenece, no ha podido imponer un candidato a gobernador en las internas de Cambiemos. ¿Es un fracaso de usted? No, porque es un partido muy joven. Yo, digamos, esa responsabilidad la tuve yo, eh, yo asumí la responsabilidad. El PRO de... es en realidad el nombre de un partido que viene en la historia entroncado hace mucho. Sí, pero era una junta promotora que no había logrado convertirse en partido político. Entonces, recién lo convertimos en un partido político unos meses antes de que yo me hiciera cargo de la presidencia, ahí por el 2011. Recorrimos toda la provincia, pudimos convocar a muchísimos dirigentes, nuevos, muchos, otros que venían de otros partidos afines, de otros partidos donde no les había ido bien y o que no se sentían representados por, por, por aquel partido y se integraron acá, muy plural, y así lo fuimos construyendo. Llegó el momento de la elección, tuvimos, la verdad, como pasa, le pasa a todos los, los partidos, tener que buscar una figura conocida para poder conseguir la mayor aceptación posible en las urnas. Y así logramos que fuera candidato eh, Héctor Baldassi, que nos auguraban tres puntos, cuatro, y sacó 14 puntos. Eso fue en es 2013. Hoy digo yo. Hoy avanzamos mucho más, teníamos... Mmm, 2.000 afiliados, hoy te, hoy, en mi gestión hicimos 12.000 afiliados más y bueno, en la discusión logramos que Valdasí sea candidato a vicegobernador. Es cierto, no logramos tener una figura para que midiera lo suficiente como para, para poder encabezar la lista, pero 
está secundada por él y en el resto de la lista hay muchos dirigentes. En una palabra, ¿me puede decir el significado que tiene para usted la derrota de Macarister en La Pampa? Una palabra. En dos. Eh, o en tres. Es difícil. A ver, es muy difícil. Ahí, ahí lo digo. Es muy difícil. La estructura, las, tres palabras. las estructuras consolidadas lo, le ganaron. Una estructura muy joven, mucho más joven que la nuestra, contra una estructura radical. Tres palabras. Estructura. Es muy difícil. Carlos, estructura... pregúntele a Guillermo, porque Guillermo tiene las dos palabras, ya las dijo recién. ¿Cuál es? Un cagadón. <risa> el que sufrió Macarister. Son Esos son dos. El que le dieron y Por eso ellos. Que sufrió o sea, Macarister. son dos cagadones. <risa> Entonces son dos palabras. Un Sigue cagadón. Siendo. Siguen siendo. Una si lo medimos de un lado, pero como son de los dos lados, son dos cagadones. Y ustedes se van a abrir a los otros sectores de izquierda que quieren converger con ustedes y dicen que ustedes son sectarios. No, mira, el Frente de Izquierda eh, que se ha constituido en el 2011 se ha constituido como una fuerte referencia de los tres partidos que lo integramos, Partido Obrero, PTS y Izquierda Socialista. En ese punto, eh, otro, en ese momento, otras fuerzas de izquierda venían de otras experiencias políticas, habían apostado a, a otros derroteros, a otros programas. Bueno, ahora después de todo un camino recorrido, hay varios de esos partidos que están pidiendo, que en su momento cuestionaban el Frente de Izquierda, están pidiendo, bueno, un frente con el Frente de Izquierda. Bueno, nosotros consideramos que hay que... Este, Primero, terminar de, de cerrar toda la, la estructura programática que vamos a, a colocar como eje y, y los principales acuerdos dentro del Frente. Rossi del Kirchnerismo dice que también lo incorporarían bueno, a ustedes di, como el acto de magnanimidad política. Ya sabe absoluta. Rossi que el Frente de Izquierda defiende su independencia política porque no entendemos que sumarnos a la variante del Frente Antimacrista que se presenta como la alternativa, digamos, de salida, sea realmente una salida real para los trabajadores. Así que vamos a presentar nuestros candidatos, nuestro programa y probablemente... Entonces ustedes no rechazan un debate. esa propuesta, esa sí, invitación, sí. por incompatibilidad primero, total. Primero que no es una invitación real, eso es... Una, Pública, por lo menos. Ah, sí, pero es un intento de corrernos y de presionar sobre el electorado de la izquierda en la idea de que, bueno, no te, digamos, no tendría que seguir en este camino de independencia política, que tendría que ir detrás de estas variantes del PJ kirchnerismo, porque como vos bien dijiste hace un rato, han aparecido todos los dinosaurios que decían que con, que, que, digamos, con los que no se podía gobernar, ¿no? Entonces, este, ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a defender nuestra política de independencia y seguramente vamos a incorporar otros... Ustedes van a... Apuntar a los radicales desencantados. Bueno, los radicales desencantados. Usted pertenece a la historia del 83, mucho antes, sí. pero institucional del 83 en adelante, unida al radicalismo. Es decir, un nombre que es potable para los radicales sí, decepcionados. Sí. Nosotros formamos parte del Perdón, radicalismo. hay radicales decepcionados, muchos. Y venimos casi todos del radicalismo. Los que integramos el gen. Sí. Por supuesto, ¿qué va a hacer el grupo Alfonsín, etcétera? No sé, me parece que ahora no. De todas maneras, mire, parece que ahora Mestre quiere ser de ese sector. Bueno, debe ser que está apurado por la interna porque antes no quería saber nada. Así que son problemas de poder, no de ideología, diría. Y el de la sotismo? si se puede llamar a una corriente interna, porque ahora tenía no mucho peso y usted era una expresión de ese sector. Mundo. Parece ser, parece ser que ha sido que como, que antes no, bola ni no digo desalojado, no, no ¿Eh? debidamente en cuenta, no ha sido tenido debidamente en cuenta. Yo creo, esta es una visión muy personal mía, yo creo que cuando los grandes líderes fallecen, eh, queda quienes eh, levantan sus banderas, quienes conservan parte de su, o de su impronta, pero como espacio desaparecen un poco. No está mal que eso ocurra, ¿no? Eh, me parece que eso es natural que ocurra. Quedamos quienes valorábamos a De la Sota como un gran gobernante, como un político inteligente, como un hombre que hubiera, hubiera sido indispensable en esta etapa de la historia política argentina. Pero yo creo que como De la Sotismo no, no existe, existe un montón de gente que amó a De La Sota y lo ama y que tiene la estampita de De La Sota en, su, en la cabecera de su Porque cama. Porque uno dice De La Sota y está hablando de una categoría política, no de una cuestión personal, sentimental, afectiva. Claro, es que yo creo que como categoría política 
un poco deja de existir. O sea, yo, yo sinceramente creo... Ah, como categoría que no existe, política deja de existir. Yo creo que, yo creo que deja un poco de existir. Eh, existen figuras, existen referentes, existen quienes podemos expresar. Yo puedo contar historias sobre De La Sota, he, he vivido al lado de él 25 años aprendiendo con él. Pero que tenga una expresión política el del asotismo, creo que no. Y me parece que eso es natural que ocurra. Sí existen referentes con los que uno siempre tiene más simpatía y más, y más ganas de mantenerse cerca. Pero, pero eso me parece que pasa con... Y, y hay una cosa que no quiero decir, que no quiero dejar de decir. Liliana habló recién de su sintético plan de gobierno, que es lo que permite lo, 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 lo la, permite el la, programa. El, por, lo permite Por supuesto, tener otros espacios pero, para hacerlo. Pero hay una cosa que ella dijo al pasar y que yo voy a, eh, voy a confirmar con un dato. El tema, el problema cloacal. Porque es un dato real y concreto y, y que se puede mensurar. A la salida de Bajo Grande a la salida de la planta de tratamiento de Bajo Grande, el río Suquía, en las horas pico, un cuarto de su caudal es líquido Cloaca. cloacales. Totalmente. Es como si uno tomara no, alguna no. bebida con cuatro pajitas, una de las cuales no, no. viene del inodoro. ¿Han venido los ¿Sí? que trabajan allá? ¿Han venido aquí? Bueno, este tema es una Tremendo. tragedia para una ciudad que debería sí. ser una Smart City, porque Córdoba tiene todo para ser una Smart City, una ciudad inteligente, una ciudad eh, que sea de avanzada, y un cuarto del caudal del Marcelo, Suquía agregarle, pasando bajo grande y hay que lo que es, no llega. viene del inodoro bueno, sin tratar. A ver, a ver lo que está. Y hay, hay que agregarle no, lo, lo que no llega local. porque viene por la cañada, por el Suquía y que no va a, a, bajo, a bajo grande. grande. Pasa de largo. Uh -huh. Borioli dispara todos los días cohetes muy luminosos y yo quiero que se defina acá en público ¿Qué es lo que él propicia? ¿Qué propicio yo? Sí. Eh, lo dije hace un rato, todos contra Macri. Me encantaría no, recuperar el país. Eso es una cosa muy genérica. No, no, no. Me encantaría recuperar el país a partir de la construcción de una fuerza nacional y popular, antiimperialista hoy, porque si no Trump nos pasa por encima, hay que definirse en esto, que esté parado sobre cinco puntos, que son la recuperación del Estado esencialmente, con atención social, y veremos para adelante cómo se sale... ¿Y en Córdoba? La... Y en Córdoba, menos parecido. Si el país está dividido del mismo color, esto todo neoliberalismo, esto todo. Es más, creo que en Córdoba los que se dividen son funcionales a Schiaretti que después se va a decidir por dónde va a ir el nacional. Que creo que no va a ir con la alternativa federal, sino que creo que va a terminar apostando nuevamente a Macri. ¿Ustedes siguen conservando la idea, esperanza, etcétera, como lo quieran llamar, de que van a ganar a pesar de todo? A ver, nosotros sabemos... Ese que... es el discurso de ustedes. No, nosotros sabemos que es difícil pero tenemos la esperanza de que, digamos, el durísimo programa de gobierno que hay que hacer para acomodar las, las variables macroeconómicas que nadie quiso enfrentar, nos lleva a tener que pasar por esto. Si no va bien o mal, no sé, pero el aporte es poder hacer eso. Obviamente que la gente sufre, sobre todo el asalariado y el que no tiene empleo, pero este gobierno ha incrementado no solo las partidas presupuestarias, sino ha incrementado los planes y la contención social, sabiendo de que esto es duro para la, la gente que menos tiene. No es que hay un plan que se sabe a dónde queremos ir para eh, embromar a todos. Todo lo contrario, se sabe que es difícil, no es muy fácil sacarle al que más tiene para darle al resto, pero se está haciendo con los programas y lo mejor no, de todo no, es que no se hace... Cuenta, no me he dado cuenta, en serio. Sí, bueno, pero déjese cuenta una cosa. Mire, no lo que ha hecho esta ministra, esta ministra de Desarrollo Social ha despolitizado y desclientilizado el, el aporte. Hoy los aportes llegan directamente a quien lo necesita con una tarjeta. Pero esto hay que caminar Hoy, provincia de Buenos Aires para bueno, saber sí. cómo es. Habrá lugares donde no se puede. Habrá lugares donde todavía no lo habrán podido hacer. Pero han cambiado muchísimo eso que antes el dirigente social era el que se llevaba todo... Claro. Mira, todos no, los beneficios no, y no llegaban que llegar. Ver, hoy no es así aclarar, vamos a aclarar el los tema conoci Mar conociendo Margarita el paño Barrientos, claramente no, no. Hay, un, hay un tema que es el siguiente efectivamente eh, la ministra Stanley eh, intentó atacar eso. las organizaciones claramente claro. Eh, esto que, que ellos colocan como una situación que sería tan, tan cuestionable, en realidad lo que, lo que cuestiona el gobierno de Cambiemos es la, la organización de los desocupados, sus asambleas, sus reclamos, sus el reclamo de trabajo genuino, la denuncia de que los, de que los planes de, digamos, 
que se presentan como de empleo no lo son, sino que es trabajo o variantes precarizadas. Lo que ha hecho el gobierno también es darle una cantidad de dinero enorme. ¿A quién? A las iglesias. Porque sí. prefieren que como elemento de contención social la gente vaya a... Usted dijo este, iglesia, iglesias, no religión. Iglesias no dijo evangélicas iglesia. y católicas. Entonces, ¿por qué? Porque prefiere que la gente, en lugar de ir a un merendero o a un comedor autogestionado donde discute cómo va a hacer los próximos reclamos, qué es, lo que, qué, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, prefieren que la gente vaya a donde le dicen agachá la cabeza, esperemos a la próxima, este, no hay que reclamar por los derechos, hay que atacar los reclamos de la mujer, por de ejemplo, hay que disciplinarse. Obediencia, obediencia tolerancia, control social, este, disciplinamiento, oficina, y eso es lo que viene pasando en la, en la provincia de Buenos Aires. Conoce el problema de cerca y está probando posiblemente alternativas me, para atender me mejor Me quedan unos problema. minutos y quiero terminarlo no? con una referencia sobre lo que yo llamo el show de Comodoro Pi. Oh, mire... Como usted es un abogado penalista sí. y ha tenido además ácidas definiciones en otras oportunidades aquí, yo creo que hoy, frente al cuadro que se ha abierto, usted vino aquí antes de los cuadernos. Así es. Antes. Mucho antes. La pregunta ¿Cree en los cuadernos? Bueno, mire, algo debe haber en los cuadernos porque ya han pasado muchos que ya no son los cuadernos. Pero lo que hay que plantear en Comodoro Pi es la credibilidad de la justicia. Por eso cuando el doctor habló de los grandes popes del derecho, le dije, bueno, mire lo que es Comodoro Pi. En la época del kirchnerismo eran mansos, corderos, nada pasaba, era un vergel de felicidad. El líder era este, Ollarvide. Se fue el kirchnerismo, se transformaron en los leones, este, hay que ver con el cual cada uno le anda mordiendo más. Entonces, la situación es, de alguna manera, no creíble. Habrá que ver, todos son millonarios, todo, en fin, todo, todo es una situación que la justicia tiene que ser removida, de alguna manera cambiada, para que tenga un poco más de credibilidad. 7%, con mucha fuerza, es la que acaba de tener el Poder Judicial de la Nación. ¿Eso está haciendo el Consejo de la Magistratura? Bueno, pero está revisando y hoy está usted cree... la foto hoy es esa. Creo Como Ortiz, Ortiz, Pérez, Pérez, que es una prueba que todo eso que se ha obtenido a través de los cuadernos, etc., se puede caer después por alguna causal de legalidad o ilegalidad. Mire, yo escribí un libro que se estudia en la facultad que se llama El Poder y el Derecho. Yo no tengo duda que si me, digo, Macri no gana y viene en el sentido adverso a la elección, se caen los cuadernos, se caen los pantalones. No solamente se caen los cuadernos. Bueno, se cae Vaya todo. Vaya a saber todo lo que se cae. Vendrán otros, ¿no es cierto? Carlos, bueno. otras dos palabras y nada más. Y algunos Porque... lo pueden... Sí, Comodoro la Pus. Pus. Comodoro Pus. Porque pues el, tema, el tema, usted vaya siguiendo, eh, el tengo derecho aquí... va siguiendo los poderes. Me tengo aquí... Bueno, bueno, el... Eso, el Fue el primer programa. Y yo me voy muy satisfecho por el resultado. Ustedes seguramente que lo van a compartir también. Está de acuerdo. Macri, Macri.